ఇక పశ్చిమ బెంగాల్లో జూనియర్ వైద్యులు చేస్తున్న సమ్మెకు మద్దతుగా ఐఎంఏ పిలుపు మేరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జూనియర్ డాక్టర్లు ధర్నా చేస్తున్నారు డాక్టర్లపై జరుగుతున్న దాడులను తీవ్రంగా ఖండించాలని నిరసన తెలుపుతున్నారు ఇక నిమ్స్ హాస్పిటల్ వద్ద తాజా పరిస్థితిపై మా కరెస్పాండెంట్ ఉజ్జాయిని మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు సేవలు అందించడానికి ఎన్నో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి మెయిన్ గా ప్రధానంగా హైదరాబాద్ లో చూసుకున్నట్టయితే గాంధీ ఉస్మానియా నిమ్స్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు నిత్యం ప్రజలకు సేవలు అందిస్తూనే కానీ ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే చాలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఎవరైతే జూనియర్ డాక్టర్లు ఉన్నారో అలాంటి జూనియర్ డాక్టర్ల పైన దాడులు కూడా చేయడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము దీనికి నిరసనగా ఈ రోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా జూనియర్ డాక్టర్లు అందరూ కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్టయితే ఉదయం ఉంటే ఉదయం ఆరు గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు కూడా ఈ నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నారు ఎవరికి తోచిన యాంగిల్స్లో వాళ్ళు ప్రస్తుతం నిర నిరసన చెప్తున్నారు అంటే చెప్పండి మెయిన్గా ఈరోజు మీరు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నిరసన వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నారు ఎందుకు ఈరోజు నిమ్స్లో కూడా నిరసన తెలుపుతున్నారు మెయిన్గా మీ డిమాండ్స్ ఏంటి ఎందుకు ఈరోజు ఇప్పుడు ఆర్ఎన్ఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ అయితే ఇద్దరు జూనియర్ డాక్టర్ల పైన దారి అయితే ఉందో మేము తెలంగాణ జూనియర్ డాక్టర్ తరఫున రెసిడెంట్ డాక్టర్ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం ఈరోజు ఈ యొక్క దాడికి నిరసనగా దేశవ్యాప్తంగా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ యొక్క పిలుపు మేరకు దేశవ్యాప్తంగా రెసిడెంట్ డాక్టర్స్ కావచ్చు ఐఎంఏ డాక్టర్స్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఈ రోజు నిరసన తెలియజేసి ప్రజలకి డాక్టర్స్ మీద అటాక్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అవేర్నెస్ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మెయిన్గా ఈ రోజు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నిరసన కార్యక్రమం చేపడుతూ ఉన్నాం ఎవరైతే దాడి చేసినా వారిపైన సింజెంట్ యాక్షన్స్ యాక్ట్ రావాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం గతంలో రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏదైతే కంబైన్ స్టేట్లో వచ్చినటువంటి యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగా త్రీ ఇయర్స్ ఇంప్లిమెంట్తో పాటు థర్టీ వన్ ఫైన్ ఉంది కానీ ఇంతవరకు ఆ యొక్క యాక్ట్ ఎంతవరకు కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతలేదు కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా కామన్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకురావాలని చెప్పేసి దాదాపు మినిమం టూ వీల్ ఇయర్స్ జైలు శిక్ష ఉండే విధంగా ఒక స్ట్రింజెంట్ యాక్ట్ తీసుకురావాలని చెప్పి మెయిన్గా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం తర్వాత ఎవరైతే దాడి చేసినారో వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి తర్వాత ఈ యొక్క పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం ఎవరైతే ఉన్నారో మమతా బెనర్జీ గారు చాలా అడమెంట్గా మరి బిహేవ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సో వెంటనే వాళ్ళు పశ్చిమ బెంగాల్ డాక్టర్స్తో చర్చలు జరిపి దీనికి ఒక సానుకూలంగా స్పందించి విషయం సాల్వ్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తాం ఈ రోజు నిరసన దాదాపు నిమ్స్లో ఎంతమంది డాక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు సో ఈ రోజు రెసిడెంట్ డాక్టర్స్ దాదాపు ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ రెసిడెంట్ డాక్టర్స్ తర్వాత ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు దాదాపు రెండు వందల మంది ఫ్యాకల్టీ డాక్టర్స్ అందరం కూడా ఈ రోజు మాతో పాటుగా ఈ నర్సింగ్ స్టాఫ్ కూడా మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ రోజు ఓపీలు ఎలక్ట్రిక్ డ్యూటీస్ మాత్రం బాయ్కాట్ చేస్తా ఉన్నాం ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీస్ మాత్రం కంటిన్యూ అవుతా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మీరు దాదాపు అంటే ఒక రెండు రోజుల క్రితం కూడా ఇదే నిరసన వ్యక్తం చేశారు అప్పటికి ఇప్పటికి ప్రభుత్వంలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా ప్రభుత్వం నుండి ఏమైనా రెస్పాన్స్ వచ్చిందా సో మెయిన్గా గత ప్రభుత్వాలు కావచ్చు ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వము మేము గత ఇప్పుడు నిమిషంలో దాదాపు వన్ ఇయర్ కాలంలో ఐదు సార్లు అటాక్ జరిగినాయి సిక్స్ మంత్స్ కాలంలో నైన్ టైమ్స్ అటాక్స్ జరిగినాయి సో ప్రభుత్వం ప్రతిసారి ఏం చెప్తాం అందరూ మీకు స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేస్తాము సెక్యూరిటీ సెంతం చేస్తాము ఇప్పుడు నిమిషంలో చూసుకుంటే రెండు వందల మంది టూ హండ్రెడ్ సెక్యూరిటీ ఉన్నది కదా సెవెంటీ మెంబర్స్ సెక్యూరిటీ ఉన్నారు తర్వాత ఉస్మానియా గాంధీలో చూసుకుంటే కనుక మీరు అంత అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారు అంత ఇన్ఎఫ్సి ఇన్ఎఫ్షియంట్ వాళ్ళు ఇన్సఫిషియంట్ ఏజ్ పైబడ్డ వాళ్ళు ఫిట్నెస్ లేని వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మెయిన్గా మా డిమాండ్ ఏంటంటే సఫిషియంట్గా సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో స్ట్రెంగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఫిట్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం యంగ్స్టర్స్ కనుక ఈ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి తర్వాత ఎమర్జెన్సీ ఏరియాలో ఏఎంసీ కావచ్చు ఐసీయూ అనేటువంటి ఆల్ ఎమర్జెన్సీ ఏరియాలో గతంలో ప్రభుత్వం ఏ రకంగా మాట ఇచ్చిందో స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిందో అంద అన్ని టీచింగ్ హాస్పిటల్లో అన్ని మెడికల్ కాలేజ్ యొక్క నిమ్స్ హాస్పిటల్ లాంటి ఎమర్జెన్సీ ఏరియాలలో స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇట్స్ హ్యాపెన్ సెవెరల్ టైమ్స్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ డే టు డే బైసిస్ ఆన్ ఆల్ ఇండియా పాన్ ఇండియా యాజ్ సచ్ దెర్ ఆర్ నో సచ్ మెజర్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్స్ నీడ్స్ టు ప్రొవైడ్ సెంట్రల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ దట్స్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ సో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైనా ఒక కాంక్రీట్ ఐడియాతో ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు వచ్చేసి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ఆసుపత్రులను ప్రైవే
मोतंगा चूस कुना टाइप थे इपुरे चूस आमु कोलकाता लो जरिये ये देते इंसिडेंट उन्दो आ इंसिडेंट को समय पर प्रपंच मंता कुड़ा डॉक्टर लो ये व्यक्तम चेस सुना रो ये प्रपंच व्यक्तंगा डॉक्टर लो नर कुड़ा स्पंदिस सुना रो ऐते कोलकाता लो जरिये ना संगठन आलरी प्रति राष्ट्रम लो जरिये ना कुड़ा इपड़वर Indonesia 